。四月二十四日，日本大型重工业公司 IHI 对外宣布。为了让机械数据更亮眼，旗下子公司自两千零三年以来啊，便多次篡改船舶和陆地用发动机的燃油数据。生产的五千五百三十七台船舶发动机中啊，有四千三百六十一台涉嫌数据造假，比例高达百分之七十九。加之此前川崎和三菱被曝光的造假新闻，至此，日本三大重工巨头啊，全部陷入造假风波之中。以诚信可靠而扬名全球的日本制造业，看来百年信誉要毁于一旦了。这些年来，日本企业造假有多恶劣？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。日本有三大重工业巨头：三菱、川崎以及石川岛波磨。三家公司均以生产内燃机和发动机为主，涉及领域包括飞机、船舶与汽车。其中 ，IHI 在船舶、飞机、发动机领域的造诣最高。所生产的发动机被广泛应用在波音与空客的机型上。本次位于风波中心的 IHI， 一八五三年创办于石川岛，至今已有近一百七十年的文化底蕴。一战后涉足汽车与飞行器制造业务，此后通过并购日益壮大。目前 IHI 主营业务是发动机，另涉及工程机械和航空，同时还是日本举足轻重的军务产品供应商。作为一家百年企业 ，IHI 深度参与了日本航空产业，无论是开发设计还是火箭发动机 ，IHI 均有涉足。至于此次涉嫌造假的两家 IHI 原动机工厂，分别位于日本新泻市、太田市。经过日本相关部门的进驻调查，发现前者造假最早可追溯至上世纪八十年代，后者则是从本世纪初两千零一年开始造假。目前查获该公司在引擎气体排放量与油耗数据上涉嫌严重造假，修改气体排放量是为了宣传环保。毕竟 IHI 原动机公司长期以来就以坚持绿色环保为公司理念，而油耗数据造假不难理解。同类竞品中油耗更低的产品自然更受消费者青睐。所查出的四千三百六十一台造假发动机中，被广泛应用在船舶、火车与发电设备上，还有四十三台是核电站的紧急发电机。所幸，截至目前，厂商仍未收到问题产品的安全事故上报。日本交通省已经要求 IHI 在本月末之前提交报告，在企业内部进行彻底整改。事后，记者会上 ，IHI 公司副社长盛田英夫进行了鞠躬致歉，声称这是对客户的背叛。然而，如果造假问题通过鞠躬就能解决，还要国家干什么呢？日本三菱重工竟然被迫三十五年来长期数据造假。二零二一年六月，三菱电机在内部调查中发现，旗下的控股企业长崎工厂自一九八五年开始就开始以伪造检验数据结果的方式蒙骗检测，并且该工厂还被查出空气压缩机数据造假。要知道，空气压缩机主要在列车、刹车和关门时运行。事关列车行驶安全。事后经过彻查，三菱电机的二十二处生产基地有十七处出现数据造假，涉及产品八点四六万件，其中一点五八万个产品流入英美德等国家，事故影响范围巨大，集团名声严重受损。至于产品有没有进入中国市场，因为三菱电机并未就此说明，所以我们也不得而知。最后是川崎重工。二零二二年六月，川崎重工紧急召开记者会，承认旗下公司近四十年来长期存在质检数据造假行为。目前查获了两种造假行为，从一九八四年持续至二零二二年。在更早之前，川崎重工生产的列车车架就被检查出长达十四公分的裂痕。此次造假丑闻被破，导致当日午盘一度重挫超过百分之十三。事后，造假子公司的总经理被开除职务。幸运的是，这几个日本企业造假都未对我国造成明显影响。但十七年前，日本钢铁企业的一次数据造假，甚至险些影响到了我国百年工程“三峡大坝”的建设安全。两千年，湖北检疫局检验员王春来负责对日本进口的一批热轧钢板进行检验。这批钢板所制造的饮水钢管将被作为“三峡工程”的心脏部位。直接关乎三峡工程的内在质量，将直接承受库内三百九十三亿立方米带来的上千万吨水压，因此要求钢板的屈服、抗拉强度和延伸性能必须过关。负责提供钢板的是日本钢铁巨头三井物产株式会社。本以为这次检验会顺利通过，结果王春来在抽查时竟意外发现钢板的冲击韧性远达不到合同标准，最后
后在中日双方交涉过程中，日方表示接受中方的检验结果，承认本批次钢板存在品质问题，将对首批六十块钢板全部退回换货处理。如果本批次钢板未能发现被蒙混过关，三峡工程左岸电站在日后运行中极有可能出现引水管爆裂的致命重大事故，这对三峡工程乃至整个中国都是无法接受的。近些年来，日本从钢铁业到制造业，再到重工业，不是数据造假就是品质劣质。为何日本企业会集中爆发造假问题呢？根源又在哪里？目前，多数日企在面临数字化信息时代时，态度都很消极，不肯创新发展新技术。直白一点，就是固步自封，不思进取。上世纪八九十年代，日企还能通过全面质量管理的理念保持竞争力，但目前全球市场环境千变万化，日企担心犯错，依然长期采取传统技术，就会导致竞争力下降，盈利空间变低，最终只能通过控制成本来维持生产。回顾近些年来的日企造假，具备三个共性：时间长、高层共犯、成本控制。工匠精神是上世纪日本企业的立足之本，它的存在让日企数年如一日，将全部精力致力于打造一个特色产品，让其他企业只能望而兴叹，自感无法超越。这种传承精神的存在是极好的，但工匠精神归根结底也只是时代包装，它会为消费者带来日企永不犯错的理念，这显然是有违常识的。人都会犯错，但日企却因为标榜自身的工匠精神，导致犯错成本飙升。其次就是过度崇尚工匠精神，会忽视市场发展和用户需求。技术每一次的更新都会发生翻天覆地的变化，这对于守旧不变的工匠精神是巨大打击。比如上世纪八十年代火爆一时的日本家电，自从两千零八年之后便连年亏损，现在更是退出一线市场，这就是最现实的反面教材。问题的根源得不到解决，那么问题就必将还会存在。伴随着潘多拉魔盒的打开，未来一定会有更多的日企被爆出造假事件。从亚洲最值得信赖的工业国家，到现在沦为众矢之的的造假国，日本制造业的沦落令人叹息。我们要引以为戒，走出自己的发展道路。你认为中国制造业多久能超越日本？欢迎在评论区留言交流。我们下期见。